안녕하세요 여러분 오토입니다 오늘은 오랜만에 제품 협찬을 받았는데요 홀베인에서 나온 아크릴 잉크입니다 사실 저는 이렇게 잉크로 그리는 그림을 잘못 그리기도 하고 꾸덕꾸덕한 재료들을 주로 사용해왔기 때문에 이렇게 흘러내리는 재료를 어떻게 사용해야될지 계속 고민하고 있었습니다 계속 고민하면서 어떻게 그릴지 하던 중이 통을 보니까 이렇게 마카, 에어브러쉬, 펜, 그냥 브러쉬 등 다양한 방법으로 사용할 수 있었습니다 제가 옛날에 홀베인 과실을 알아보다가 이 과실을 일반 물감이나 아크릴 물감에 섞어 사용해도 좋다는 제품 설명을 보고 어? 그러면 이것도 아크릴 물감이랑 섞어서 그려보면 재밌겠다 싶었습니다 근데 제가 사용하는 쇼핑몰에선 홀베인 아크릴 물감을 낱개로 팔지 않는 거예요 그래서 일단 홀베인 모델링 페이스트를 구매해서 완전 꾸덕꾸덕하게 그려보려고 했는데 세상에 이게 냄새가 진짜 장난이 아니게 심해서 그림을 그리기엔 너무 어지러운 상태였습니다 창문을 다 열기엔 아직 너무 추워서 살짝만 열고 했는데 그게 더 문제였나 봅니다 아무튼 도중에 머리가 너무 아파서 잠깐 멈추고 이걸 어떻게 완성시키지? 너무 늦은 게 아닐까? 하고 새로 다른 그림을 그려봤습니다 집에 홀베이는 아니지만 나름 전문가용인 쉴드 아크릴 물감이 있어 이번엔 흰색과 검정색 나머지 색은 잉크와 섞어 만들어 쓰기로 했습니다 아침부터 촬영하느라 힘을 모두 쏟아 부어서 이번엔 살짝 작은 캔버스를 꺼냈고요 마스킹 테이프도 이렇게 대충 붙여줍니다 흰색들을 미리 한 칸씩 짜주고 잉크를 다섯 방울씩 넣어 섞어줬습니다 이 쉴드 아크릴 물감이 알파, 신한, 다이소보다 정말 매우 천천히 말하더라고요 그림을 다 그리고 아침에 와서 확인해봤는데 그때도 크게 짜놓은 건다안 말랐더라고요 덕분에 이번 그림 그리면서 좀더 여유롭게 그릴 수 있었던 것 같습니다 자 아무튼 이번 그림은 홀베인에서 보내주신 아크릴 잉크로 그림을 그리고 있는데요 굉장히 묽은 상태의 잉크를 그냥 캔버스에 칠하면 굴곡에 따라 그냥 흘러내리고 칠해지지 않아요 그래서 어느 정도 점도가 있는 아크릴 물감과 섞어 도톰하게 발릴 수 있도록 사용하고 있습니다 이번 그림은 풀밭에서 뛰노는 거위 친구들을 그리기 전 풀밭을 어느 정도 완성시켜줄 건데요 밑색을 미리 다 깔아 주고 잉크를 좀더 섞어 색을 좀더 진하게 만들어준 뒤 이렇게 네모난 붓터치가 남도록 하나씩 칠해 채워 넣어줍니다 붓의 모양에 따라 남는 모양도 달라지는 것도 알아주세요 진하게 색을 섞어 칠해주는데 섞어도 섞어도 계속 새로운 중간색이 만들어졌습니다 보통 알료가 좋지 못한 물감들은 단두 개의 색만 섞어도 회색으로 탁해지는 경우가 생기는데 이건 전혀 그런 게 없으니까 좀 이상하더라고요 이게 맞나? 원래 이런 건가? 싶을 정도로 탁해짐이 없으니까 좀 신기했습니다 보라색도 살짝 섞어서 어두운 곳에 펄떼기도 표현해줍니다 이제 작은 붓을 꺼내서 흰색을 골고루 묻혀준 뒤 거위 몽치들을 그려줍니다 너무 정확하게 그릴 필요 없이 대충 거위다 싶을 정도로만 자세히 칠해줄게요 자 이제 가만히 말려주면서 부리와 다리에 주황색을 만들고 흰색이 다 말랐을 때 칠해줍니다 오리와 거위의 차이는 이 부리와 전체적인 생김새의 차이가 있는데요 오리는 좀더 둥글고 부리도 살짝 둥글게 돼 있습니다 거위는 뾰족하고 이렇게 혹이 있는 것도 있고 없는 것도 있는데 저는 없는 종으로 그려줄게요 얼굴 방향에 따라 왼쪽을 보고 있으면 중심에서 왼쪽에 위쪽을 보고 있으면 위쪽으로 튀어나오게 부리를 칠해줍니다 정면을 보고 있다면 가운데에 칠해주면 돼요 이제 다시 풀색을 가져와서 거위의 아래에 비죽비죽 튀어나온 풀립들을 칠해줍니다 가능한 오리의 외곽선이 보이게 조금씩 칠해주세요 이제 약간 푸른색을 섞어서 아까 어둡게 칠해준 풀 주변에 살짝 칠해줍니다 그림에 너무 비슷비슷한 색들만 있으면 그림이 심심해져서 이렇게 작은 포인트를 주면 좋아요 이대로 완성해도 좋지만 저는 눈을 칠해줄 겁니다 지금도 누가 봐도 오리나 거위처럼 보이지만 눈을 그려주면 더 귀여울 것 같아서 피그마 마이크론 펜으로 눈을 그려줬습니다 자 이렇게 해서 홀베인 아크릴 잉크로 그림을 그려봤는데요 이걸 처음 딱 받았을 때 저도 처음 보는 거라 검색을 해봤는데 영상이 별로 없더라고요 왜인지 생각해보니까 이게 가격이 이렇게 50색 해서 80만원 정도 하네요 어쩐지 색도 좋고 타깨짐도 없고 정말 좋았습니다 가격을 생각해서 좋아진 게 아니라 정말 발색과 알료는 좋은 걸 썼다는 게 느껴질 정도로 사용하면서 느껴졌습니다 다 좋은데 사용하면서 크게 느껴진 문제라면 이게 꼭 이런 뚜껑을 썼어야 하는 생각을 드네요 사용하고 닫을 때꼭몇 방울씩 튀어나와서 좀 아깝기도 하고 흘리면 또 닦아야 되니까 이게 좀 불편했던 것 같아요 포장이 진짜 이게 너무 화가 났습니다 포장을 모두 다 까내는데 30분 정도 걸렸고 정말 손이 너무 아플 정도로 빡빡하게 포장이 되어 있어가지고 이게 잘 까지지도 않아서 집에 굴러다니는 누나를 불러서 같이 깠습니다 
처음에 두개 정도 까다 보니 발견한 건데 상자에 칸마다 색의 이름과 색을 칠했을 때 나오는 색을 프린팅 해놨더라고요 이건 정말 좋았던 것 같습니다 색을 고를 때좀더 편했어요 그래도 이 플라스틱 같은 너무 딱딱한 비닐 포장은 정말 화났습니다 그리고 택배로 함께 보내주신 이 팜플렛 이것도 정말 좋았습니다 한국에는 이렇게 아기자기하게 자세히 써놓은 제품 설명서 이런 게 별로 없는데 역시 일본 브랜드라 그런지 이런 건 아주 잘 해놓는 것 같아요 또 마카로 사용할 때 넣었을 수 있는 비어있는 마카통도 보내주셨는데 잉크가 50개인데 마카랑 펜이 7개밖에 없어서 너무 애매한 거예요 그래서 포기했습니다 그리고 잉크의 통마다 들고만 있어도 느껴질 정도로 무게가 달라 모두 100ml로 공장에서 만드는 건데 왜 무게가 다른 건지 저는 이해하기가 어려웠어요 또 어떤 통은 잘 섞이라고 있는 공이 있고 어떤 통은 아무리 세게 흔들어도 공이 안 느껴지는 색도 있었습니다 오늘 이렇게 해서 80만원짜리 50색 아크릴 잉크를 사용해봤는데요 간단하게 정리하자면 정말 비싸고 정말 색이 이쁜 잉크계의 다니엘 스미스다 뿅